ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு துரோனா அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பற்றி நேரத்தில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ் ஒன்பதாம் அப்போ புதிய சமைச்சர் புத்தகத்தில் இரண்டாவது இயல் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த இயர் இந்த இயருடைய பேர் என்ன அப்படின்னா உயிருக்கு வேர் ஸோ உயிருக்கு வேர் போன்று விளங்கக்கூடிய நீரை பற்றி தான் இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீரை பற்றியும் நீர்நிலைகளை பற்றியும் காற்றை பற்றியும் தான் வந்து இந்த ஒரு இயலில் வந்து நம்ம அதிகமாக பார்க்க போகிறோம் சரி மேக்ஸிமம் எதை பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னா நீரை பற்றி தான் பார்ப்போம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இயல் தான் பார்த்தா அந்த உயிருக்கு வேர் போன்ற இந்த ஒரு இயல் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உரையிய பகுதி ரெண்டு செய்யுள் பகுதி ஒரு துணைப்பாட பகுதி ஒரு இலக்கண பகுதி தான் இருக்குது சரி வழக்கமாக இருக்கக்கூடியது தான் சிலபஸில் கவர் ஆகக்கூடிய நிறைய டாப்பிக் வந்து இதில் இருக்குது நம்ம ஒன்று வேணால் பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீரின்றி அமையாத உலகு அப்படின்ற ஒரு டாபிக் சரிங்களா ஒரு கருத்தரங்க நிகழ்வு மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீரை பற்றி நீருடைய மேலாண்மை முறையை பற்றி ஓகேவா ஸோ என்ன தற்போது நீர் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்புறம் தமிழுடைய நீர் மேலாண்மை முறையை பற்றி வந்து ஒரு மூணு பேர் நீரை பற்றி பேசுகிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஒரு கருத்தரை நடக்குது அதில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்கிறாங்கன்றது தான் இதில் நமக்கு வந்து ஒரு பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்க்கலாம் நுழைய முன் பார்க்கலாம் இயற்கை என்பது உயிர்களுக்கு கிடைத்த பெரும் பேரு உயர்நோங்கிய மலைகள் காடுகள் பசுமை புல்வெளிகள் நீர்நிலைகள் வயல்வெளிகள் பசுமையான தோப்புகள் என இயற்கையின் கொடைகள் கணக்கில் அடங்காதவை சரியா ஸோ இயற்கை தான் வந்து நமக்கு வந்து கிடைத்த செல்வங்களிலும் மிகப்பெரிய செல்வம் எதுனா இயற்கை தான் அந்த இயற்கை நமக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுக்குது சரியா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆளினால் எல்லாமே வந்து இயற்கை கொடுத்தது தான் சரியா செயற்கையாக இருந்தாலும் அது உருவாக்குவதற்கு நமக்கு இயற்கை தான் பயன் தருது அது உதவி புரியுது சரிங்களா ஸோ அப்போ இயற்கை என்பது தான் நமக்கு கிடைத்த செல்வங்களும் பெரும் செல்வம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதில் வந்து மூணு பேர் நீர் மேலாண்மை தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் அப்படின்ற மூணு டாப்பிக்கில் மூணு பேர் தன்னுடைய கருத்தை வந்து பதிவு பண்ண போகிறாங்க இது பட்டிமன்றம் கிடையாது கருத்தரங்கு ஸோ கரு பட்டிமன்றம் அப்படின்னா இவங்க ஒரு தலைப்பு வச்சுப்பாங்க இன்னொரு ரெண்டு அணியாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரே அணி தான் மூணு பேரும் ஒரே கருத்தை தான் பேச போகிறாங்க அது என்றதான் நான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து தலைமை உரை வந்து மாணவர் வான்மதி வெண்மதியா அப்படின்ற வந்து பேசுகிறாங்க அவங்க என்ன சொல்லாம் பார்க்கலாம் வான் சிறப்பு என்னும் தலைப்பில் பத்து குரட்பாக்களை பாடிய வள்ளுவரையும் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் எந்த இயற்கையை வாழ்த்தி பாடிய இளங்கோவடிகளையும் வணங்கி என் உரையை துவங்குறேன் சரியா அப்ப வான் சிறப்பு அப்படின்ற ஒரு அதிகாரத்துல பத்து குரலை வச்சிருக்காரு யாரு வள்ளுவர் அதே மாதிரி மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் அப்படின்ற ஒரு வரி மூலமா இயற்கையை புகழ்ந்து படுக்க யார் இளங்கோவடிகள் சரியா ஸோ அப்போ ரெண்டு பேருமே இயற்கையை வந்து முன்வைத்து பாடல் பாட்டுக்காங்க இது ரெண்டுமே முக்கியமானது கேட்கலாம் வான் சிறப்பு எத்தனை என்ற அதிகாரம் வந்து எத்தனை குரலும் பத்து குரல் தெரியும் ஸோ வான் சிறப்பு அப்படின்ற தலைப்பு வந்து எதாவது வருது திருக்குறளை வருது நம்ம நான் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நீர்நிலைக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னா அகழி ஆழி கிணறு உரை கிணறு அணை ஏரி குளம் ஊருணி கண்மாய் கேரி இது எல்லாமே வந்து நீர்நிலைகளை குறிக்கக்கூடிய பிற பெயர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் ஐந்தாம் நாள் உலக சுற்றுச்சூழல் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூன் அஞ்சாம் தேதியை வந்து உலக சுற்றுச்சூழலமாக கொண்டாடுறாங்க ஓகேவா இயற்கை வழங்கிய தண்ணீரின் இன்றியமையாமை குறித்து எல்லோரும் சிந்திக்கவே இந்த ஏற்பாடு சரியா அது இயற்கையை தான் நமக்கு எல்லாமே வழங்குச்சு அதில் வழங்கின தண்ணீர் நமக்கு எந்தளவுக்கு முக்கியமானதுன்றத உணர்த்துக்கு தான் இந்த சுற்றுச்சூழல் தினத்தை நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் நீரின்றி அமையாத உலகம் என்னும் தம் கருத்தை தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளார் திருவள்ளுவர் நீரே மனித வாழ்வின் அடிப்படை என்பதால் நம்முடைய முன்னோர்கள் பல்வேறு வகையான நீர்நிலைகளை நீர்நிலை வடிவங்களை உருவாக்கி நீரை பாதுகாத்தனர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீரின்றி அமையாத உலகம் நீர் இல்லாம இந்த உலகம் அமையாதுன்றத வள்ளுவர் வந்து முன்னெடுத்துறாரு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெய்கின்ற மழையின் அளவு கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் மழை வழங்கிய நீரை இத்தகைய நீர்நிலைகளே பாதுகாத்து தருகின்றன அதாவது வருஷ வருஷம் வந்து மழை பெய்து வச்சுக்கலேன் எல்லா வருஷம் ஒரே மாதிரி மழை பெய்யும் கேட்டே கிடையாது ஒரு வருஷம் அதிகமாக பெய்யும் ஒரு வருஷம் கம்மியாக பெய்யும் ஸோ அப்போ எப்படி பெய்தாலும் அந்த மழையை வந்து நம்ம தேக்கி வைப்பதற்கு நம்ம நீர்நிலைகள் இருந்தால் போது நம்ம வந்து ஈஸியாக சர்வே ஆகிக்கலாம் தான் சொல்கிறாங்க மழையே பயிர் கூட்டமும் உயிர் கூட்டமும் மகிழ்ச்சியாக வாழ பெருந்துணை புரிகிறது மழை பெஞ்சால் தான் பயிர்களும் வந்து செழிப்பாக இருக்கும் மக்களும் செழிப்பாக இருப்பாங்கன்றது சொல்கிறாங்க அடுத்தது மழை உழவுக்கு உதவுகிறது
மழையை தான் வந்து உழவு செய்வதற்கு பெரும் துணை புரியுது விதைத்த விதையை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருகுவதற்கும் மழை தான் தேவை நிலமும் மரமும் உயிர்கள் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கில் வளர்கின்றன நிலமாக இருந்தாலும் சரி மரமாக இருந்தாலும் சரி உயிர்கள் எல்லாமே வந்து நோய் இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்காக தான் வளருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை பதிவு பானது யார் மாங்குடி மருதனார் ஃபஸ்ட்டு நீர்மையை பற்றி ஒருத்தங்க பேசுகிறாங்க மனித வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகள் உணவு உடை இருப்பிடம் இவற்றுள் முதல் இரண்டும் வேளாண்மையை ஆதாரமாக கொண்டவை வேளாண்மையும் நீரை அடிப்படையாக கொண்டவை சரியா உணவு உடை இருப்பிடத்தில் அந்த உணவு உடையும் இப்போ உணவு வேணாலும் உடை வேணாலும் நம்ம வேளாண்மை பண்ணால் தான் பருத்தி உடை நம்ம அடி அணிய முடியும் உணவு வந்து நிறைய நெல் கரும்பு சோளம் எல்லாமே உணவு பயிர்கள் தான் ஸோ அப்போ ரெண்டுத்துமே வந்து அது ரெண்டு முதல் இரண்டு வந்து வேளாண்மையை சார்ந்து தான் இருக்குது ஓகேவா அந்த வேளாண்மை வந்து நீர் இருந்தால் தான் வேளாண்மையே சரியாக இருக்கும் ஓகேவா மழை நீர் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் ஆகியவற்றை சிறிய பெரிய நீர்நிலைகளில் சேகரிக்க வேண்டும் அதனை வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் சரியா மொத்த நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை நீர் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் சொல்லிட்டு இருக்கு அது எல்லாமே நம்ம பண்ணுவோம் சேகரிக்கணும் அடுத்து பாருங்க காவிரி ஆற்றின் மீது பெரிய பாறைகளை கொண்டு வந்து போட்டனர் அந்த பாறைகளுக்கு நீர் அரிப்பின் காரணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண்ணுக்குள் சென்றன அவற்றின் மேல் வேறொரு பாறையை வைத்து நடுவே தண்ணீரில் கரையாத ஒரு வித ஒட்டும் களிமண்ணை புதிய பாறையின் பூசி இரண்டையும் ஒட்டி கொள்ளும் விதமாக செய்தனர் இதுவே கல்லணையை கட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பமாக கருதப்படுகிறது சரியா ஸோ கல்லணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரிகால் சொன்னால் கட்டப்பட்டது அந்த கல்லணை எப்படி கட்டினாங்க அப்படின்றத பற்றின நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் இப்படி தான் கட்டினாங்கன்றது நம்ம வந்து அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியாது ஒரு யூகத்தின் மூலமாக சொல்கிறோம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒட்டும் களிமணை வச்சு தான் கல்களை வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து உள்ளே இறக்கி அந்த கற்களுக்கு இடையே வந்து இந்த ஒட்டும் பசியை வச்சு தான் இந்த கல்லணையை வந்து கட்டியிருக்காங்கன்றது சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு வட்டாரத்தின் நில அமைப்பு மண் வளம் மக்கள் தொகை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டே நீர்நிலைகளை வடிவமைத்தனர் இதில் ஏரிகளும் குளங்களும் பாசனத்திற்கான அமைப்புகளாய் பெருமளவில் பயன்பட்டன இப்போது நீர்நிலைகள் அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு விதமாக அழைப்பாங்க சரி அந்த ஊரை பொறுத்து அந்த மக்களை பொறுத்து அந்த பழக்க வழக்கத்தை பொறுத்து அந்த நீர்நிலைகளை பேரும் மாறுபடும் நீர்நிலைகளும் மாறுபடும் சொல்கிறாங்க பாண்டி மண்டலத்தின் நிலப்பகுதியில் ஏரியை கண்மாய் என்று அழைப்பர் ஏன்னா பாண்டி மண்டலத்து நிலப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க ஏரியை கண்மாய்னு சொல்லி அழைப்பாங்க நம்ம இங்கே ஏரின்னு சொல்லுவாங்க வந்து கண்மாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கம்மாய் என்பது வட்டார வழக்கு சொல்லாகும் கம்மாய் இங்கே கண்மாய்னு சொல்கிறாங்க அங்கே என்ன சொல்லுவாங்க கம்மாய்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நம்ம நிறைய படத்தோட கம்மாய் போயிட்டு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையமட்ட கிணற்றுக்கு உரை கிணறு என்று பெயர் இது மணற்பாங்கான இடத்துல தோண்டி அந்த சுடுமண் வளையமட்ட கிணத்துக்கு பேர் என்னது உரை கிணறுன்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் பருகு நீர் உள்ள நீர்நிலைக்கு ஊருணி ஊருணினா ஊருக்கு நடுவில் வந்து ஒரு கிணறு இருக்கும் அந்த கிணத்துல எல்லாருமே வந்து தண்ணி சேர்ந்துட்டு போவாங்க அதுக்கு பேர் ஊருணின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தமிழக வரலாற்றில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கரிகால் சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கல்லணையே விரிவான பாசன திட்டமாக இருந்துள்ளது சரியா அது தமிழ் வரலாற்றில் கரிகால் கட்டின கல்லணை தான் இருந்தது மிக சிறந்த பாசன திட்டமாக இருந்திருக்கு இது வந்து நூற்றி எண்பது அடி நீளமும் நாற்பது முதல் அறுபது அடி அகலமும் பதினஞ்சு முதல் பதினெட்டு அடி உயரமும் கொண்டதாக இருக்குது ஓகேவா இந்த வலுவான கட்டுமான தொழில்நுட்பத்தால் இன்றும் பயன்படுவதோடு நமது வரலாற்று பெருமைக்கு சான்றாக இந்த கல்லணை வந்து நம்ம நினச்சிருக்கு சரியா கல்லணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநீர் காடும் உடையது அரண் என்னும் குரட்பாவில் நாட்டின் சிறந்த பாதுகாப்புகளுள் நீருக்கே முதலிடம் தருகிறார் திருவள்ளுவர் சரியா அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நீர் காடும் உடையது அரண் அப்படின்ற ஒரு நாட்டுக்கு என்னென்ன அரண்கள்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் மண் மலை காடு இதில் மிக முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா நீர் அதுதான் முதலிடம் கொடுக்குறாரு யார் வள்ளுவர் உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே என்று சங்ககால பாடல் எனது புறநான ஒரு பாடல் தான் சொல்லுது உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே என நீரின் இன்றியமையாமையே சொல்லுது ஓகேவா நிலத்தோட நீர் கலந்துதான் தான் நமக்கு உணவு கிடைக்கின்றது அர்த்தம் அடுத்தது இந்திய நீர் பாசனத்தின் தந்தை என அறியப்படும் சார் ஆர்தர் காட்டன் என்ற ஆங்கில பே பொறியாளர் கல்லணையை பல ஆண்டு காலம் ஆராய்ந்தார் சார் சார் ஆர்தர் காட்டன் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கில பொறியாளர் வந்து கல்லணையை பல வருஷம் ஆராய்ஞ்சிருக்காரு ஓகே இவர் தான் இந்திய நீர் பாசனத்தின் தந்தைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் கல்லணை பல கால மணல் மேடாகி நீரோற்றம் தடைபட்டது ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டம் தொடர்ச்சியாக வெள்ளத்தாலும் வறட்சியாலும் வளமை குன்றியது இந்த சூழலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி
இவர்தான் பயனற்று இருந்த கலனையை சிறு சிறு பகுதிகளாய் பிரித்து மணல் போக்கிகளை அமைத்தார் அப்போது கல்லணைக்கு அமைக்கப்பட்ட அடித்தளத்தை ஆராய்ந்த அவர் பழந்தமிழின் அணை கட்டும் திறனையும் பாசன மேலாண்மையும் உலகுக்கு எடுத்து கூறினார் கல்லணைக்கு கிராண்ட் அணைக்கட் அப்படின்ற ஒரு பேர் வச்சு அதுதான் சார் ஆர்த்தர் காட்டன் தான் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் கல்லணையின் கட்டுமான யுத்தியை கொண்டுதான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு கோதாவரி ஆற்றின் குறுக்கே தௌலீஸ்வரம் அப்படின்ற ஒரு அணையை கட்டியிருக்கார் இந்த கல்லணையை வச்சு தான் நம்ம நிற்கிற ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணுல கோதாவரி ஆற்றின் குறுக்கே வந்து தௌலீஸ்வரம் அப்படின்ற ஒரு அணையை கட்டியிருக்காரு ரொம்ப முக்கியமானது நான் போச்சுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழக மக்களும் தண்ணீரும் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் நாம் வாழும் தமிழ்நாடு வெப்பமண்டல பகுதியில் உள்ளது எனவே நீர் சார்ந்த தன்னுணர்ச்சி தமிழக மக்களுக்கு மிகுதி தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காது என்னும் சொல் வழக்கு தமிழ் மரபில் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பிணைக்கப்பட்டவையாக விளங்குகின்றன என்பார் பேராசிரியர் தோ பரமசிவம் அவர் குளித்தல் என்ற சொல்லை குறித்து கூறும் கருத்துக்கள் நமக்கு புதிய சிந்தனை தருகின்றன என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தான் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு வெப்பமண்டல பகுதி ஸோ அப்போ அப்படின்னு போது இங்கே நீருடைய தேவை கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா நம்ம நீரை வந்து வேஸ்ட்டாக போனவங்க வந்து பார்த்தா டக்குன்னு வந்து நம்ம மூடி வைப்போம் அப்படின்னா ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணுன்றது கேட்போம் ஏன் அப்படின்னா நிறைய இந்த தண்ணீர் இல்லாத ஒரு நிலையை நம்ம வந்து அடைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் தண்ணீரோட அடமை நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து தெரியும் ஓகேவா தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்கக்கூடாதுன்றது ஒரு சொல் வழக்கமாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி நீரும் நீராடலும் வாழ்விலோடு நம் தமிழனுடைய வாழ்விலோடு பின்னி பிணிந்த ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோ பரமசிவ சொல்றாரு அவர் குளித்தல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம குளிக்கிற பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபனஸ் கொடுக்க என்ன அப்படின்னா குளித்தல் என்ற சொல்லுக்கு உடம்பினை தூய்மை செய்தல் நம்ம உடம்பை சுத்தமடுத்து அழுக்கு நீக்கத்துன்னு பொருள் கிடையாது குளித்தல் அப்படின்னா சூரிய வெப்பத்தாலும் உடல் உழைப்பாலும் வெப்பமடைந்த உடலை குளிர்ச்சி அடைய செய்வதற்காக தான் நம்ம குளிக்கிறோமா அந்த உடல் வந்து உஷ்ணம் குறைவதற்காக குளிப்பு தான் குளித்தல் என்ன கேட்டா அது குளித்தல் தான் இருந்திருக்கு அப்புறம் தான் காலப்போக்கில் குளித்தல் அந்த இரு வந்து போயிட்டு குளித்தலாம் மாறி இருக்கு ஓகேவா குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி என்கிறார் ஆண்டாள் ஆண்டாள் வந்து பார்த்தோன்னா குளித்தல பத்தி சொல்றாரு குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி அடுத்தது தெய்வ சிலைக்கு குளிக்க வைப்பது திருமஞ்சன ஆடல்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப முக்கியமானது தெய்வ சிலைகளை வந்து நம்ம குளிக்க வைக்கணும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு என்ன பேர் திருமஞ்சன ஆடல் அப்படின்ற பேர் ஓகே அடுத்தது நீரை வந்து தமிழர்கள் எங்கெங்க பரப்பிருக்காங்கன்றது அதாவது பயன்படுத்துறாங்கன்றதை பார்க்க போறோம் சிற்றிலக்கியமாகிய பிள்ளை தமிழில் நீராடல் பருவம் என்ற ஒரு பருவம் உண்டு நாட்டுப்புற தெய்வ சாரி நாட்டுப்புற தெய்வ கோவில்களில் சாமியாளிகளுக்கு மஞ்சள் நீர் கொடுத்து அருந்த செய்வதும் நீராட்டுவதும் இப்போது நடைமுறை உள்ளது திருமணம் முடிந்த பின் அதன் தொடர்ச்சியாக கடலாடுதல் என்பதை மேற்கொள்ளும் வழக்கமும் தமிழகத்தில் நிலவுகிறது இறப்பு சடங்கிலும் உடலை நீராட்டுவதற்காக நீர் வாழை எடுத்து வருதல் என்பது நடைமுறை உள்ளது அதாவது பிள்ளைத்தமிழில் வந்து பார்த்தோன்னா பத்து பருவங்களில் நீராடல் அப்படின்ற ஒரு பருவம் இருக்குது அப்போ நீராடலுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நீருக்கு தனியாக ஒரு பருவத்தையும் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து இந்த நாட்டுப்புற கோயில்களில் வந்து சாமியாடிகள் என்ன பண்ணாங்க மஞ்சள் தண்ணியை வந்து மஞ்சள் தண்ணி ஊற்றுவாங்க அதே மாதிரி மஞ்சள் தண்ணியை குடிப்பாங்க கிருமி நாசுன்றதுனால அப்புறம் திருமணம் முடிந்த பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலாடுதல் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு வரும் அதுவும் நீரை பற்றின விஷயம்தான் அதாவது இறப்பு இறுதி சடையின்போது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா குளிப்பாட்டி தான் வந்து திரும்பிட்டு அவங்களை வந்து அடக்கம் பண்ணுவாங்க அப்படி வந்து அது வந்து தமிழுடைய மரபாகவே இன்னுமே வந்து இருந்துட்டு இருக்கு ஓகேவா அடுத்தது அம்மை நோய் கண்டவர்களுக்கு குணமடைந்த பின் தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றி விட்டதா என்று கேட்பது வழக்கம் ஓகேவா அம்மை அதாவது அம்மை போட்டுருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கீங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணி ஊற்றிட்டாங்க தனிக்கு தலைக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டாங்கன்னு சொல்லி எத்தனா தண்ணி எல்லாம் கேட்பாங்க பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது என்ன அந்த அம்மை நோய் போட்டுக்க ஏன்னா அம்மை வந்து உடல் உஷத்தில் தான் ஏற்படும் அது வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றினா தான் குளிர்ச்சடையும் சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாரந்தோறும் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதை தமிழர்கள் மரபாகவே வைத்திருந்தனர் இதுக்கு பேர் என்னன்னா சனி நீராடுதல்னு சொல்லுவாங்க வார வாரம் தலைக்கு என்ன தேய்ச்சி குடிக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை இப்போலாம் அதை பண்ணுறதே இல்லை இன்க்ளூடிங் மீன் தான் அது அதிகாலையில் வேளாண் நிலத்திற்கு உழைக்க செல்வோர் நீராகாரம் குடிப்பார்கள் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினருக்கு அன்பான வரவேற்பின் அடையாளமாக நீரே வழங்கப்படுகிறது ஓகே வேளாண் நிலத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உழைக்க போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நீராகாரம் காலங்காலத்தில் வந்து நீச்சல் தண்ணி குடிச்சுப்பாங்க இந்த விவசாயத்துக்கு போகிறவங்களாம் ஓகேங்களா வீட்டுக்கு வந்த விருந்தனுக்கு நம்
இப்போ பெருவார நேரங்கள் அப்படி தான் இருக்கும் சரியா அந்த சிக்கன்ற பேரில் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு சில தப்புகள்னால ஒரு சில வாழ்க்கையை பாதிக்கப்படுதுன்றத ஒரு சில இல்லத்தரசிகள்லாம் வந்து பார்க்கறது இல்லை ஓகேவா சரி காட்டுது இவ்வாறு தமிழக மக்களின் குடும்பம் தொடங்கி சமூகம் வரை அனைத்திலும் தண்ணீர் முதன்மை பங்காற்றுறது அப்படின்றத சொல்லி வந்து முடிக்கிறாங்க ஓகேவா இங்க சோழ காலத்துடைய ஒரு முக்கியமான நிகழ்வை பத்தி பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோழ கால குமிழி தூம்பு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து சோழ காலத்துல வந்து குமிழி தூம்பு அப்படின்றது ஒரு ஒரு தொழில்நுட்ப முறை கூட நம்ம சொல்லலாம் அது என்னென்னு பார்க்க போறோம் மழை காலங்களில் ஏறி நிரம்பும் போது நீந்துவதில் வல்லவரான ஒருவர் தண்ணீருக்குள் சென்று கழிமுகத்தை அடைத்து குமிழி தூம்பை மேலே தூக்குவார் சரி கழிமுகத்தை வந்து அடைந்து அங்க குமிழி தூம்புன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதனால பண்ணுன்னா மேல தூக்குவார் அடியில் இரண்டு துளைகள் காணப்படும் மேல இருக்கும் நீரோடி துளையிலிருந்து நீர் வெளியேறும் கீழே உள்ள சேரோடி துளையிலிருந்து நீர் சுழன்று சேற்றுடன் வெளியேறும் இதனால் தூர்வார வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மழை காலங்கள் என்ன ஆயிடும் ஏரி நிறைவிட்ட போது ஏரியை திறக்கும் போது அந்த கழிமுக பகுதியில போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்க வந்து குமிழி தூம்பு அப்படின்ற ஒரு பொருள் இருக்கும் அதை வந்து மேல எழுத்த உடனே ரெண்டு துளைகள் இருக்கும் அதுல மேல ஒரு துளை இருக்கும் கீழே ஒண்ணு இருக்கும் மேல வந்து நீரோடி துளை அப்ப மேல உள்ள துளையில வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் நீர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியேறும் கீழோடி துளையில வந்து பார்த்தா சேரோடி துளைன்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து என்னன்னா அந்த நீர் வந்து சொல்லிட்டு அடியில இருக்கக்கூடிய சேர் எல்லாமே வெளியே வந்துடும் ஸோ அப்போ சேரும் கூடவே சேர்ந்து வெளியே வரத்துனால ஏன்னா நம்ம பொதுவாக வந்து மேலே மட்டும் திறக்கும் போது என்ன அப்படின்னா தண்ணி மட்டும் வெளியே போயிடும் அந்த சேர் அப்படியே இருக்கும் அப்போ அப்போ ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகிடும் ஏரியை வந்து அப்படியே பூராவே சேர் தான் இருக்கும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஏரியோடைய ஆழை வந்து குறைஞ்சிரும் அப்போ தூர் வாழ்வாரம் இருக்கும் இப்போ இதனால் என்ன ஆகும்னா நீரோட சேர்ந்து சேரும் வெளியேறதுனால ஏரி வந்து எப்பவும் போல ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து குமிழி தூம்பு அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை பயன்படுத்திக்காங்க நான் போச்சுங்க ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பாருங்க இந்த தற்போது தமிழகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீரை வந்து எப்படி பயன்படுத்துறாங்க சொல்றாங்க உலகம் முழுவதும் தண்ணீர் பஞ்சம் உருவாக தொடங்கிவிட்டது அமெரிக்கா இந்தியா பாகிஸ்தான் சீனா ஆகிய நாடுகள் நிலத்தடி நீர் வளம் குறைந்து வருகிறது குறிப்பாக நமது நாட்டில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே எழுநூறு அடி வரை ஆழ்குழாய்கள் இறக்கியும் நீர் கிடைக்கவில்லை அப்புறம் சிறு நகரங்களில் கூட நிலத்தடி நீர் குறைந்து வருகிறது கோடை காலத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை மக்களுக்கு பெரும் வாழ்வில் நெருக்கடியாக மாறியுள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனம் உலகம் விரைவில் குடிநீருக்கான கடும் சிக்கலை எதிர்கொள்ளும் என எச்சரிக்கிறது குடிநீரை விலை கொடுத்து வாங்கும் அவலம் தொடரும் நிலையை மாற்றியமைக்க திட்டமிட வேண்டிய உடனடி தேவையாகும் ஆண்டுதோறும் பெய்கின்ற மழைப்பொழிவை ஆக்க நிலையில் பயன்படுத்தும் செயல் திட்டத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் சரியா அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நிறைய இப்போ தண்ணீர் பஞ்சம் வந்து உலக அளவில் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலக அளவில் நிறைய இடங்களில் வந்து பரவி இருக்கு நிலத்தடி நீர் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சு ஓகேவா குறிப்பாக நம்ம வந்து ராஜஸ்தானில் வந்து நிலத்தடி நீர் மட்டும் வந்து ஏழுநூறு அடிக்கு கீழே வந்து போயிடுச்சு ஓகேவா அடுத்தது உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து பார்த்தா நிறைய நாடுகள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து நிலத்தடி நீர் மட்டுமே குறைஞ்சிரும் குடிநீருக்கே தட்டுப்பாடு இருப்போம்னா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் சிறந்த நீர் மேலாண்மை திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தணும் ஏரிகளை வந்து தூர் வரத்து குளங்களை வந்து வெட்டுறது இந்த மாதிரியான நீர்களை வந்து அப்புறம் அணைகளை கட்டத்துலாம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால நீரை வந்து சேமித்து வைக்க முடியுன்றத சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஓகேவா இதில் வந்து முக்கியமான தமிழகத்தின் நீர் நிலை பெயர்களும் அதுக்கான விளக்கத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமானது நான் வச்சுங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேட்கலாம் அகழி அப்படின்னா கோட்டையின் புறத்தி அமைந் சாரி அகழ்ந்தமைக்கப்பட்ட நீர் அரணாகும் ஒரு கோட்டை இருக்குன்னா அந்த கோட்டையை சுற்றி நம்ம நீர் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அந்த நீரை தாண்டி நான் வரமுடியாது மிகப்பெரிய அது அதை நீச்சல் அடித்து வர முடியாது இந்த பாகுபலி படத்தை காமிச்சிருப்பாங்க பாருங்கள் அருவி அப்படின்னா மலை முகட்டை தேக்க நீரில் குத்திட்டு குதிப்பது சரியா ஒரு மலை முகடல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் வந்து டேரெக்டாக செங்குத்தா வந்து கீழே வந்து விடும்போது அதான் நீர் வீழ்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க ஆழி கிணறு அப்படின்னா கடல் அருகே தோண்டிய தோண்டி கட்டிய கிணறு கடலுக்கு அடி அருகில் அதான் ஆழினா கடல் அப்போ கடலுக்கு அருகில் தோண்டி கட்டிய கிணறு தான் அது ஆழி கிணறு ஆறுனா இரு கரைகளுக்கு இடையே ஓடும் நீர் பரப்பு ரெண்டு கரை இருக்கோ ரெண்டு கரைக்கு நடுவில் ஓடக்கூடிய நீர் பரப்பு தான் என்னது ஆறு இளைஞ்சி அப்படின்னா பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர் தேக்கம் இது ரொம்ப முக்கியமானது டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இளைஞனது அது பல வகைக்கும் பயன்படக்கூடிய நீர்நிலை அடுத்தது உரை கிணறு அப்படின்னா மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமன்
வேளாண்மையை வந்து வேளாண்மைக்கு வந்து நீர் பாசனம் செய்வதற்கு உருவாக்கூடிய நீர்நிலை தான் இதுதான் ஏரி அப்புறம் வந்து கட்டு கிணறு அப்படின்னு என்னென்னா சரளை நிலத்தில் தோண்டி கல் செங்கற்களால் அகச்சுவர் கட்டிய கிணறு என்னது கட்டு கிணறு இப்போ நம்ம வந்து வீட்டிலாம் கட்டுறோம் பார்த்திங்களா கிணறு அது பள்ளம் எடுத்துகிட்டு சுற்றி வந்து ரவுண்டு ரவுண்டாக வந்து என்ன பண்ணால் செங்கல் கருங்கல் வச்சு நம்ம கட்டுறோம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கட்டு கிணறுன்னு சொல்கிறாங்க கடல் அப்படின்னா அலைகளை கொண்ட உப்பு நீர் பெரும் பரப்பு தான் அது கடல் கண்மாய் அப்படின்னா பாண்டிய மண்டலத்தில் ஏரிக்கு வழங்கப்படும் பெயர் இப்போ அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க பேச்சு வழக்கில் கம்மாயின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க குண்டம் அப்படின்னா சிறியதாய் அமைந்த குளிக்கும் நீர்நிலை தான் குண்டம் சிறியதாய் அமைந்த குளிக்கும் சாரி குளிக்கும் நீர்நிலை தான் வந்து குண்டம் குண்டு அப்படின்னா வந்து குளிப்பதற்கு ஏற்ற சிறு குளம் குளிப்பதற்கு ஏற்ற சிறு குளம் தானே சொல்லுவாங்க குண்டுன்னு சொல்கிறாங்க குமிழி ஊற்று குமிழி ஊற்றுனா அடி நிலத்து நீர் நிலமட்டத்திற்கு குப்பளித்து வரும் ஊற்று ஓகேவா அது நம்ம வந்து இப்போ கூட நம்ம வீட்டில் போ ஊரில் வந்து இந்த கொழா பதிப்பு வந்து டக்குன்னு உடச்சிக்கிட்டா மேலே வந்து தண்ணி பீரியட் அடிக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் பூவல் அப்படின்னா உவர்மண் நிலத்தில் தோண்டப்படும் நீர்நிலை உவர்மண் நிலத்தில் தோண்டப்படும் நீர்நிலை இதை வந்து யாருக்கும் பயன்தது பூவல் கேணி அப்படின்னா அகலமும் ஆழமும் உள்ள பெருங்கிணறு கேணினது அகலமும் ஆழமும் உள்ள பெரிய கிணறு அப்புறம் புனர்குளம் அப்படின்னா நீர்வரத்து மழையின்றி மழை நீரையே கொண்டுள்ள குளிக்கும் நீர்நிலை ஓகே நீர்வரத்து மழையெல்லாம் இருக்காது மழை நீரையே வந்து பெரிதும் நம்பி இருக்கக்கூடிய குளிக்கும் நீர்நிலைக்கு பின் அது புனர்குளம் அப்புறம் பூட்டை கிணறு அப்படின்னா கமலை நீர் பாய்ச்சும் அமைப்புள்ள கிணறு கமலை நீர் பாய்ச்சும் அமைப்புள்ள கிணறுன்னா இப்போ பூட்டை கிணறுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதுதாமா இதெல்லாமே வந்து நீர்நிலை நிலைநிலைக்கிறது பற்றி பார்த்தோம் அந்த கடைசியாக வந்து கன்க்ளூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரங்கத்தலைவர் வந்து கொடுக்குற மாதிரி வந்து இந்த ஒரு பாடத்தை வந்து முடிச்சுருப்பாங்க இதில் முக்கியமாக நான் கவனிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாய தூ மழை அப்படின்ற ஒரு குரல் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீருடைய அடிப்படையை வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம நூறு நீர் இருந்தால் தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து செய்ய முடியுன்றத அழகாக அந்த பாடலில் இந்த ஒரு குரல் மூலமாக சொல்கிறாங்க அடுத்து இன்னொரு வந்து ஜான் பென்னி குயிக் அப்படின்ற ஒரு நபரை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் காட்டனை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ ஜான் பென்னி குயிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களான தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகியவற்றின் விவசாயத்திற்கும் குடிநீருக்கும் உதவும் முல்லை பெரியார் அணையை கட்டியார் ஜான் பென்னி குயிக் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் வைகை வடிநிலப்பரப்பில் மழை பெய்து பஞ்சம் ஏற்பட்டதால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்யும் மழைநீர் பெரியாற்றில் ஓடி வீணா வீணாக கடலில் கலப்பதை அறிந்த இவர் அங்கு ஓர் அணை கட்ட முடிவு செய்தார் கட்டுமானத்தின் போது இடையில் கூடுதல் நிதி ஒதுக்க ஆங்கிலேய ஆங்கிலேய அரசு மறுத்தபோது தனது சொத்துக்களை விட்டு அணையை கட்டி முடித்தார் அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அப்பகுதி மக்கள் தம் குழந்தைகளுக்கு பெண்ணிக்கு அப்படின்ற ஒரு பெயர் வச்சிருக்காங்க இப்போ லிங்கா பாடலாம் கூட பார்த்தா இதை பார்த்தா தகுந்து சொல்லுவாங்க இதை என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் போன்ற மாவட்டத்துக்கு வந்து விவசாயத்துக்கும் குடிநீருக்கும் வந்து தண்ணியெல்லாம் இருந்துச்சு அதை போக்கும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெரியார் ஆட்டில் வந்து வீணா போகிற தண்ணியை வந்து சேர்ப்பதுக்காக முல்லை பெரியார் அணையை வந்து கட்டுறாங்க அந்த அணையை கட்டினது யாரா ஜான் பென்னி குயிக் தான் ஆரம்பத்தில் வந்து அதுக்கு ஆங்கிலேய அரசாங்கம் வந்து நிதியை கொடுத்தாங்க ஒரு கட்டத்தை நிறுத்திட்டாங்க நிறுத்தினால ஒரு ஆரம்பித்த பணியை முடிக்கணுக்காக தன்னுடைய சொத்துக்களை விற்று இந்த அணையை கட்டி முடிச்சார் அதுதான் நம்ம பண்ணுறாங்க நம்ம நன்றி கட்டினா இப்போது அங்கே இந்த சைடு போயக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வந்து பெண்ணி குயிக் அப்படின்ற பேர் வந்து வைக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஏழ்மணிக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ட மரம் கவிஞர் தமிழ் ஒளி அப்படின்னு எழுதுனா பட்ட மரம் அப்படின்ற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் நம் முன்னோரின் வாழ்க்கை இயற்கையோடு இயந்தது அவர்களின் மரம் செடி கொடிகளையும் போ போற்றி காத்தனர் கால மாற்றத்தில் இவ்வாழ்வு சிறிது சிறிதாக மறைந்து கொண்டே வருகிறது மரம் என்பது மனித வாழ் வாழ்வில் மிகவும் இன்றியமையாதது மரங்கள் இல்லை என்றால் நமக்கு உயிர் வழி கிடைக்காமல் போய்விடும் அவ்வகையில் பட்டு போன மரம் ஒன்று கவிஞர் ஒருவரின் உள்ளத்தில் ஏற்படுத்திய குமரலை வெளிப்படுத்தும் இந்த கவிதையை வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா அதாவது நம் முன்னோர்கள் வந்து வாழ்க்கை என்ன பண்ண இயற்கையோடு ஒன்றா சேர்த்து வாழ ஆரம்பித்தாங்க இப்போ தான் நம்ம வந்து செயற்கையான வாழ்க்கை முறை வாழறோம் அந்த காலத்தில் வந்து இயற்கையான வாழ்க்கை முறை தான் மேக்சிமம் எல்லாமே நேச்சுரல் தான் அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரம் பட்டு போயிருக்கு பட்டு போயிருந்தால் காஞ்சி இலையெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் மரமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த எப்படி சொல்கிறது அந்த ஒரு மரத்தை பார்த்து ஒரு கவிஞர் வந்து தன் உள்ளத்தில் வந்து இச்சை எப்படி இருந்த
பார்க்கலாம் மொட்டை கிளையோ கிளையோடு நின்று தினம் பெறும் மூச்சு விடும் மரமே வெட்டப்படும் ஒரு நாள் வரும் என்று விசனம் அடைந்தனையோ குந்த நிழல் தர கந்த மலர் தர கூரை விரித்த இலை வெந்து கருகிட வந்து நிறம் வர இந்த நிறம் வர வெந்து குமைந்தனையோ என்ன சொல்றாங்கன்னா இவர் பாடல படிச்சிருந்தா கட்டை எனும் பெயர் உற்று கொடுந்துயர் பட்டு கருகினியே பட்டை எனும் உடை இற்று கிழிந் எழில் முற்றும் இழந்தனையே எழில் அழகு முற்றும் இழந்துட்டு சொல்றாங்க காலம் எனும் புயல் சீரி எதிர்க்க கலங்கும் ஒரு மனிதன் ஓலமிட்ட கரம் நீட்டிய போல் இட எய்தி உழன்றனையே பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கு ஒரு பாடல் புனைந்ததுவும் மூடு பனித்திரை ஊடு புவிக்கு ஒரு மோ சரி மோகம் கொடுத்ததுவும் ஆடும் கிளை விசை ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும் ஏடு தரும் கதையாக முடிந்தன இந்து வெறுங்கனவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அழகான பாடல் வந்து முடிக்கிறாரு இவ்வளோ அழகான ஒரு பாடல் ஒரு அழகான மரம் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு வேதனையோட ஒரு பாடலை வந்து தமிழ் மொழி கொடுத்துருக்காரு மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெரும் மூச்சு விடு மரமே வயசானவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு மரம் அப்படின்னா இலையெல்லாம் இருக்கும் இலையெல்லாம் இல்லாமல் பட்டு போன ஒரு மாதிரி இந்த புக்கில் காண்டுங்க பார்த்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்குன்னா என்னைக்கு வா சா வரும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க பெருமூச்சு விடுவாங்க பத்தி அது மாதிரி தான் பெருமூச்சு விடு இருக்கு வெட்டப்படும் ஒரு நாள் வரும் என்று விசனம் அடைந்தாயோ நம்ம என்னைக்கும் ஒரு நாள் வெட்டிட போறாங்க அதை நினைச்சு நீ ஃபீல் பண்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு குந்த நிழல் தர கந்த மலர் தர கூரை விரித்த இலை ஓகேவா அதாவது நம்ம உட்காரத்துக்கு நிழல் தந்துச்சு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கந்தனா மனம் தரக்கூடிய மலர்களை கொடுத்துச்சு கூரை விரித்த வந்து இலைகள் வந்து கூரை போல விரித்து நமக்கு வந்து மழையிலேருந்து காப்பாத்துச்சு இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லதை வந்து பண்ணியிருக்கு வெந்து கருகிட இந்த நிறம் வர வெம்பி குமைந்தனையோ இப்படிலாம் இருந்த நானு இப்ப வெந்து கருகி இந்த வந்து ஒரு எப்படி சொல்லுது ஒரு தீஞ்சி போன கலரை வந்து நான் வந்திருக்கேன் ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல இருக்குனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறியான்றத கேட்கிறாரு கட்டை எனும் பெயர் உற்று கொடுந்துயர் பட்டு கருகினியே மரம் அப்படின்ற ஒரு பேர்ல இருந்து இப்ப வெறும் கட்டைன்ற ஒரு பேருக்கு போயிட்டேன் இப்ப கட்டை என்ன பண்ணாங்க விறகு கட்டை ஒன்னு எப்ப வந்து வெட்டி விறக பயன்படுத்த தான் நினைப்பாங்க பட்டை எனும் உடை இட்டு கிழிந்து எழில் முற்றும் இழந்தனையோ உன் பட்டையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு உன்னுடைய எழு எல்லாமே வந்து ஃபுல்லா இழந்துட்டையோ அப்படின்றத சொல்றாரு அடுத்தது காலம் எனும் புயல் சீரி எதிர்க்க கலங்கும் ஒரு மனிதன் ஓலமிட்ட கரம் நீட்டிய போல் இடர் எய்தி உழண்டனையோ ஓகேவா காலம் என்ற புயல் ஓட்டத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீயும் சிக்கி இந்த நிலைக்கு வந்துட்டையோ பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கு ஒரு பாடல் புனைந்ததுவும் மூடு பனித்திரை ஈடு குவிக்கு ஒரு மோகம் கொடுத்ததுவும் ஆடும் கிளைமிசை ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும் ஓகேவா அதாவது என்னன்னா ஒன்னெல்லாம் ஒரு காலத்துல வந்து பாடும் பறவை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடி உனக்கான பாடலோட பாடியிருப்பாங்க ஓகேவா அந்த புவியில வந்து நீ ஒரு மிகப்பெரிய ஆளா இருந்திருக்கலாம் மூடு பணி எல்லாமே நீ வந்து சுமந்திருக்கலாம் உன் மேல வந்து இந்த குழந்தைங்கள்லாம் ஏறி அந்த கிளை மீது குதிரை ஏறுற மாதிரி இந்த அது மட்டும் பண்ணா இந்த மரத்தெல்லாம் ஏறி வந்து கிளை சின்ன கிளையா இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும் மேலைக்கு ஆடும் அதை ஏறி உட்காந்து குதிச்சு குதிச்சு விளையாடும் எப்படி இருக்குன்னா பாக்கிறதுக்கு வந்து குதிரை ஓட்டுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து உன்னுடைய மரத்துல வந்து வேலை இருக்காங்க ஆனா இப்ப அது எல்லாமே வெறும் கனவாவே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபீல் பண்ணி வந்து தமிழ் வழி அவர்கள் இந்த பாடல் வந்து பாடியிருக்காரு ஓகேவா குந்த அப்படின்னா உட்கார குந்து நம்ம சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வட புதுவா வந்து இந்த வட்டார வழக்கில் பேசுவோம் குந்து அப்படின்னா உட்காரு கந்தம் அப்படின்னா மனம் விசைனா மேல் விசனம் அப்படின்னா கவலை வெஜனம் அணிஞ்சனு சொல்லும் பார்த்தியா கவலை வெந்து வெம்பி எய்தி வெந்து வெம்பி எய்தினா வினையச்சங்கள் மூடு பணி அப்படின்னா வினைத்தொகை முக்காலத்துக்கு வரும் மூடு பணி மூடிய பணி மூடுகின்ற பணி மூடும் பணி அப்புறம் ஆடும் கிளைனா பெயரச்ச தொடர் ஆடுனது பெயரச்ச தொடர் அடுத்தது நூல் வெளி பார்க்கும்போது கவிஞர் தமிழ் ஒளி இவருடைய காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு வந்து ஆயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் எங்க பிறந்தார் அப்படின்னா புதுவையில தான் பிறந்திருக்காரு பாரதியாரின் வழி தோன்றலாகவும் பாரதிதாசனின் மாணவராகவும் விளங்கியவர் பாரதியாருடைய வழி தோன்றல் பாரதிதாசனி மாணவர் ஞாபகம் வச்சுங்க மக்களுக்காக பல படைப்புகளை உருவாக்கியவர் மக்களுக்காக பல படைப்புகளை உருவாக்கினார் கவிஞர் தமிழ் ஒளி நிலை பெற்ற சிலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மே தினமே வருக கண்ணப்பன் கிளிகள் குருவிப்பட்டி தமிழர் சமுதாயம் மாதவி காவியம் முதலானவை இவரின் படைப்புகள் குறிப்பிடத்தக்கவை நிறைய படைச்சிருந்தாரும் அதில் வந்து குறிப்பிடத்தக்க இது இருக்கு இவ்வளோ துண்டு இருக்கு சரியா 
இந்த இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய பகுதி வந்து பார்த்தோன்னா கவிஞர் தமிழ் ஒளியின் கவிதைகள் அப்படின்ற தலைப்பில் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமாக அடுத்தது பெரிய புராணம் தேக்கிழார் எதுன்னு பெரிய புராணத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் வரப்புயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி உயரும் உயர்ந்த குடியாக நாடெல்லாம் நீர் நாடாக சோழ நாடு திகழ்கிறது ஓகேவா எந்த அளவுக்கு வரப்பு கட்டியிருக்காலும் அந்த அளவுக்கு நீரை வந்து தேக்கி வைப்பாங்க நீர் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து பயிர் வந்து வளரும் பயிர் எந்த அளவுக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு வந்து மக்களும் வந்து வளர்ச்சி அடையவாங்க இவ்வாறு வளம் சேர்ந்த ஒரு நாடு தான் வந்து சோழ நாடு அந்த சோழ நாட்டை பத்தின வளர்த்து தான் இந்த ஒரு பாடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதை வந்து நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு பாடல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பெரிய புராணம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடல்கள் இந்த திருவிழையாளர் புராணம் பெரிய புராணம் பொறுத்த வரைக்கும் பாடல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொற்பமான வினாக்கள் தான் கேட்பாங்க ரொம்பவே சொற்பமான வினாக்கள் தான் எப்போனா ஒரு சமயம் தான் வரிகளை கேட்பாங்க அடிக்கடி ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக கேட்கக்கூடிய வினாக்கள் இல்லை இதில் வந்து நிறைய வந்து இந்த நூல்வெளி ஆசிரிய குறிப்பு ஓகே அப்புறம் இந்த சொல்லும் பொருளும் தான் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க அதை நம்ம நல்லா படிச்சுட்டாலே போதுமானது ஓகே போதுமான வரைக்கும் பாட வரிகள் படிங்க அவங்க படித்து பார்த்தா உங்களுக்கு செட் ஆகுதுனா பாருங்கள் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து படிக்க வேண்டியது சரியா இந்த பதினெட்டு கீழ்கணக்கு மேல்கணக்கு கம்பராமாயணம் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இதெல்லாம் படித்து முடிச்சுட்ட பிறகு பெரிய புராணம் வாங்க எடுத்தோடனே பெரிய புராணம் நீங்கள் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை பாடலுடைய பொருளை புரிஞ்சிங்கன்னா போதும் சரியா ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நூல்வெளியை பார்த்துருவோம் சுந்தரரின் திருத்தொண்டர் தொகை அடியவர் பெருமையை கூறுகிறது சுந்தர இதே திருத்தொண்டர் தொகை பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுது அடியவருடைய பெருமையை கூறுது இதை சிறிது விரித்து நம்பியாண்டா நம்பி என்ன பண்ணாரு எழுதுன்றது வந்து திருத்தொண்ட திருவந்தாதி சுந்தர எழுதிய திருத்தொண்ட தொகையை விரித்து கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி எழுந்த யாரு திருத்தொண்ட திருவந்தாதிய நம்பியாண்டா நம்பி எழுந்தார் ஒவ்வொரு பாடலிலும் அடியார்களின் சிறப்பை கூறுவதாக அமைந்தது தான் இந்த திருத்தொண்ட திருவந்தாதி இந்த இரண்டு நூல்களையும் அடிப்படையாக கொண்டு சேக்கேடாரால் ஒவ்வொரு புராணத்திலும் ஒவ்வொரு அடியாராக அறுபத்தி மூவரின் சிறப்புகளை விலக்கி பாடப்பட்டது திருத்தொண்டர் புராணம் ஆகும் ஓகேவா இதன் பெருமை காரணமாக இது பெரிய போராணம் என அழைக்கப்படுகிறது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுந்தரர் வந்து திருத்தொண்டர் தொகை அப்படின்ற ஒரு நூலில் வந்து நிறைய திருத்தொண்டு செய்த நபர்களை பற்றி குறிப்பில் வந்து எழுந்தார் அதை இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக எழுதியாருனா நம்பியாண்டா நம்பி திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி அப்படின்ற ஒரு தலைவில் எதிர்ப்பார் இது ரெண்டத்தையும் கம்பைன் பண்ணி இன்னும் அதிகமாக வந்து ஒவ்வொரு அறிஞருக்கும் ஒவ்வொரு புராணம் சொல்லிட்டு அறுபத்தி மூன்று புராணங்கள் வந்து ஒதுக்கி பண்ணது தான் யார் சேர்க்கிறார் இவரே இந்த அறுபத்தி மூன்று பூ அறுபத்தி மூவர் புராணம் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெரிய புராணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க பாருங்கள் அடுத்தது கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சேர்க்கிறார் சோழ அரசின் இரண்டாம் குலோத்துங்கன் அவையில் முதலமைச்சராக இருந்தார் ஓகே அது தலைமை அமைச்சராக இருந்திருக்கார் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் சோழ அரசன் இரண்டாம் குலோத்துங்க சோழன் அது அனபாய் சோழனும் தலைமை அமைச்சராக இருந்திருக்காரு அதான் முதலமைச்சர் பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ என சேர்க்கிறாரை புகழ்ந்த யாருனா மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ என சேர்க்கிறாரை புகழ்ந்த யாரு மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் அடுத்தது நூல்வெளி ஆசிரிய ஆசிரிய ஆசை குறி பார்த்துட்டோம் இந்த பாடல் முழுக்க வந்து பார்த்தோன்னா திருநாட்டு அதாவது திருநாட்டு அப்படின்னும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பெரிய பணம் முழுக்கே சோழ நாட்டை பற்றி தான் சொல்லுது இந்த சோழ நாட்டு வளத்தை பற்றியும் காவிரி வளத்தை பற்றியும் நாட்டு மக்களை பற்றியும் நாட்டு மன்னரை பற்றியும் சிறப்புகள் முழுக்க முழுக்க அந்த சோழ நாட்டை பற்றின சிறப்பை தான் வந்து இதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க மாவிரை தெழுந்தார்ப்ப வரை தரு பூவிரித்த புது புதுமது பொங்கிட வாவியர் பொலி நாடு வளந்தர காவிரி புனல் கால்பரன் தோங்குமால் அப்படின்னா மானா வண்டு மதுனா தேன் வாவினா பொய்கை ஓகேவா ஸோ மானா வண்டு மதுனா தேன் வாவினா பொய்கை நான் போச்சுங்க சரியா மண்டு புனல் பரந்த வயல் வளர் முதலின் சுருள் விரிய கண்டுழவர் பதங்காட்ட கலை கலையும் கடை கடைசியர்கள் தண்டலர் சொறி பணிலும் இடறி இடை தளர்ந்த செய்வார் வண்டலையும் குழல் அலைய மடநடையின் வரம் பனைவார் அப்படின்னா வளர் முதல் அப்படின்னா நெற்பயிர் நெற்பயிர் வந்து பார்த்தோன்னா வளர்ந்து வரக்கூடிய காலம் தரலம் அப்படின்னா முத்து பனிலம் அப்படின்னா சங்கு வரம்பு அப்படின்னா வரப்பு இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் தரலம் பனிலம் மேக்சிமம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடல் வரியை தாண்டி சொல்லும் பொருள் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க இலக்கண குறிப்பு தான் கேட்பாங்க நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுங்க அடுத்தது காடெல்லாம் களை கரும்பு காவெல்லாம் குழை கரும்பு மாடெல்லாம் கருங்குவலை வயலெல்லாம் நெருங்குவலை 
கோடெல்லாம் மட அன்னம் குலமெல்லாம் கடல் அன்ன நாடெல்லாம் நீ நாடு தனை ஒவ்வா நலமெல்லாம் இந்த பாடல் ரொம்ப முக்கியமானது இதை கேட்டா கேட்கலாம் சரிங்களா இது வந்து கழைனா கரும்பு காணா சோலை குழைனா சிறு கிளை அரும்பு அப்படின்னு மலர் மொட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரும்புனது மலர்னு சொல்லுவாங்க மொட்டுனு சொல்லுவாங்க மாடுனா என்னது பக்கம் மாடுனா செல்லும் பார்த்துருப்பீங்க குத்துறாங்க பக்கம் ஓகே ஆ வச்சுங்க நெருங்கு வலை அப்படின்னா நெருங்குகின்ற சங்குகள் நெருங்கு வலைனது நெருங்குகின்ற சங்குகள் கோடு அப்படின்னா குலக்கரை நான் வச்சுங்க முக்கியமானது ஓகேவா கரைனா கரும்பு நம்ம மூங்கில் பார்த்துருப்போம் இங்க கரும்பு சொல்றாங்க ஓகேவா கேட்கலாம் ஒன்னும் இல்ல காடெல்லாம் கடை கரும்பு காவெல்லாம் குழை கரும்பு என்ற வரியில் கழை என்பது எதை குறிப்பிடுறதுன்னா கரும்பு நம்ம மூங்கில் கொடுப்பாங்க அது போடக்கூடாது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுது கரும்பு தான் சொல்லுது ஓகேவா இங்க மாடெல்லாம் கருங்கு வலை வயலெல்லாம் நெருங்கு வலை அப்படின்னா மாடு என்பது என்னது பக்கம் அப்படின்னு நான் பேசுங்க அன்னம் ஆடும் அகன் துறை பொய்கையில் துண்ணும் மேதி படிய துதை தெழும் கன்னி வாழை கமுகின் மேற்பாய்வன மண்ணுவான் மிசை வானவில் போலுமாம் அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா போலுமால் இதுல என்ன சொல்றாங்க ஆடும்னா நீராடும் ஆடுனது நீராடும் மேதினா எருமை நமக்கு தெரியும் மேதினது எருமை துதைத்து எழும் அப்படின்னா கல கலக்கி எழும் துதைத்து கலக்கி எழும் கன்னி வாழை அப்படின்னா இளமையான வாழை மீன் ஆபிச்சுங்க கன்னி வாழைனது இளமையான வாழை மீன் வாழைக்காரோட தான் சொல்லுவாங்க பத்தி அதுதான் ஐந்தாவது பாருங்க அரிதரு செந்நெர் சூட்டின் அடுக்கிய அடுக்கல் சேர்ப்பார் பரிவுர தடிந்த பன்மீன் பட நெடும் குன்று செய்வார் சுரிவலை சொறிந்த முத்தின் சுடர் பெறும் பொறுப்பு யாப்பார் விரிமலர் கற்றை வேறி பொழிந்திழி வெறுப்பு வைப்பார் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா சுடு சூடு அப்படின்னா நெல் அரிக்கட்டு சரியா சுடுனது நெல் அரிக்கட்டு தான் வந்து சூடுனு சொல்றாங்க அப்படின்னு என்னன்னு தெரியல சுரிவலை அப்படின்னா சங்கு ஆலையூர் சங்கு பார்த்தோம் இங்க சூரிய வலையினதா சங்கு தான் வேரி அப்படின்னா தேன் அவங்க இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரிதான் கேட்பாங்க ஓகே நம்ம வந்து நம்ம ஒரு யூகத்தின் பேர்ல ஒண்ணு போடும் ஆனா அதுக்கு நம்ம யூகிச்சதுலயே வந்து வராது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சரியா சோ நம்ம என்ன பண்ணா மாத்தி போட்டுரும் அதனால என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நல்லா வந்து கூர்ந்து கொஞ்சம் கவனிங்க எழுதி எச்சு படிங்க ஓகேவா அடுத்தது சாலியின் கற்றை துற்ற தடவரை முகடு சாய்த்து காலிரும் பகடு போக்கும் கரும் பெரும் பாண்டி நீட்டம் ஆலிய முகிலின் கூட்டம் அறுவரை சிமய சாரல் போல்வளம் கொண்டு சூழும் காட்சியின் மிக்க தந்தே இதுல வந்து பகடுனா எருமை கடா பகடுனது எருமை கடா பாண்டில் அப்படின்னா வட்டம் பாண்டியனது வட்டம் சமயம்னா மலை சரி சிமயம்னா மலை உச்சி சிகரம் நம்ம சொல்றோம்ல இங்கதான் சிமயம் சொல்றாங்க சிகரத்தை தான் என்ன சொல்றாங்க சிமயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்தது நாளிகேரம் செரு செருந்தி நறுமலர் நரந்தம் எங்கும் போலி சாலந்த மாலம் குளிர்மல குரவம் எங்கும் தாளிரும் போந்து சந்து தன்மலர் நாகம் எங்கும் நீநிலை வஞ்சி காஞ்சி நிறை மலர் கோங்கம் எங்கும் அப்படின்னா நாளிகேரம் அப்படின்னா தென்னை மரம் நான் வச்சுக்கோங்க நாளிகேரம் தென்னை மரம் நரந்தம் அப்படின்னா நாரத்தை கோழி அப்படின்னா அரச மரம் நான் வச்சுங்க கோழினா விராட் கோழி இல்லை இங்க அரச மரத்தை சொல்றாங்க சாலம் அப்படின்னா ஆச்சா மரம் அது ஒரு வகையான மரம் சாலம்னா அது ஆச்சா மரம் தமாலம் அப்படின்னா பச்சிலை மரம் தமாலம்னது பச்சிலை மரம் இரும்போந்து அப்படின்னா பருந்த பனை மரம் பருத்த ரொம்ப பெருசா இருக்கக்கூடிய பனை மரம் அது இரும்போந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து சந்து அப்படின்னா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சந்தன மரம் நாகம் அப்படின்னா நாகமரம் காஞ்சி அப்படின்னா ஆற்று பூவரசம் வந்து காஞ்சின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரொம்ப முக்கியமானது இந்த வரிய முக்கியமானது நான் பேசுங்க ஓகேவா இத்தனை வகையான மரங்கள்லாம் இருக்குன்றத குறிப்பிடுறாங்க சோ இந்த பாடல வந்து என்னென்ன விஷயம் எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னா காவிரி நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பூக்கள்லாம் இருக்கக்கூடியது எங்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம் வீசக்கூடியது அப்புறம் வந்து பூக்கள் நிறுவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன்கள்லாம் வந்து நிறைமை இருக்கிறதுனால வண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரவாரம் இட்டு நீர்நிலைகள் எங்குமே வந்து ஓடிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயல் முழுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி சோனாடு முழுக்கே வந்து வயல் வெளி சேர்ந்தது நீர்நிலைகள் எல்லாமே வந்து அழகா இருக்கும் ஓகே அதில் வந்து விளையாத பொருட்களே இல்லை அந்த அளவுக்கு எல்லா பொருட்களும் வந்து விளைஞ்சு காணப்படும் அந்த நீர்நிலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன்லேருந்து எல்லாமே வந்து அங்கேயே வந்து அந்த குளங்கள்லேயே வந்து நீராட்டு இருக்கும் சங்கு முதல் எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரே இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் விளையாடிட்டு தனக்கு தேவையான நீரை வந்து பருகிட்டு இருக்கோம் அந்த சிறப்பான ஒரு நாடு தான் வந்து சோழ நாடு 
ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை பற்றி சிறப்பு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த சோழநாடுடைய வளத்தை பற்றி தான் சொல்லிட்டுருப்பாங்க இந்த பாடலுடைய பொருளை படித்தாலே ஈஸியாக அவனுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகேவா அதை நான் படித்து சொல்கிற அளவுக்கு தான் பெருசாக இருக்காது ஓகே இந்த ஒரு பெரிய குணத்தில் வந்து சோழநாடு எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்குது நீர்வளம் நிலவளம் அப்புறம் வந்து விலங்கு வளம் பறவை வளம்ன்றத பற்றி நிறைய தாபிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா கரும்பு வலை செந்நெல் அப்படின்னா பண்பு தொகை கருமை செம்மை குட்டல் நெல் மை விகிந்த நிலம் பண்பு தொகைன்னு சொல்கிறாங்க விரிமலர் அப்படின்னா விரிந்த மலர் விரிகின்ற மலர் விரியும் மலர் முக்காலத்தும் புரிந்து வருது வினைத் தொகை தட வரை அப்படின்னா உரிச்சுடு சால உரு தவ தடனா தடக்கைனா நான் உரிச்சுடுமா அப்போ தட வரை அப்படின்னா உரிச்சொல் தொடர் ஓகேயா அவ்வளோதான் அடுத்து இங்கே ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க பாரதியார் எழுதின ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க இதை கண்டிப்பாக நம்ம படிச்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு பாடல் தான் அதாவது சினிமா பாடல் தான் அது வானகமே இலவையிலே மரச்செறிவே நீங்கள் எல்லாம் காணல் நீரோ வெறும் காட்சி பிழைதானோ போனதெல்லாம் கனவினை போல் புதைந்தழிந்து சரி புதைந்தழிந்தே போனதனால் நானும் ஓர் கனவோ இந்த ஞானம் பொய்தானோ அதாவது பார்த்தோன்னா அந்த நிற்பதுவே நடப்பதுவே பரப்பதுவே வந்து பார்த்தோன்னா வானகமே இலவையிலே மரச்செறிவே நீங்கள் எல்லாம் காணல் நீரோ வெறும் காட்சி பிழைதானோ போனதெல்லாம் கனவினை போல் புதைந்தழிந்தே போனதனால் நானும் ஓர் கனவு இந்த ஞாலமும் போய்தானோ ஓகேவா சரி என் பாடல் வந்து கேட்குறதே கொஞ்சம் கொடுமையாக தான் இருக்கும் இதையும் பலகீனமானவங்க அப்புறம் வந்து பிரெக்னன் லேடிஸ் எல்லாருமே வந்து இயல் முடித்த பிறகு போயிட்டு தண்ணி குடிச்சிங்க ஓகேவா ஏன்னா முன்னாடியே கேட்க முடியாது ஏன்னா கண்டிப்பாக கேட்டுதானும் வேறு வழி கிடையாது சரியா ஸோ கேட்ட பிறகு போயிட்டு தண்ணி குடிச்சிங்க கொஞ்சம் ஆஸ்வாசம் படிப்பீங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா புறநானூறு குடப்புலவியனார் எழுதின ஒரு பாடலை வந்து புறநானூரில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தோன்னா நீருடைய தேவையை வந்து ஒரு மன்னனுக்கு அறிவுறுத்துகிற மாதிரி ஒரு பாடலை வந்து பாடியிருக்காங்க குடப்புலவியனார் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு மன்னனுக்கு நீர் எந்த அளவுக்கு நமக்கு முக்கியமானது ஓகேவா ஸோ நீரை உருவாக்கு நீர்நிலையை உருவாக்குறவர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா உயிரை உருவாக்குபவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுனாங்க அந்த காலத்தில் நீர்நிலையை உருவாக்குறவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கடவுளுக்கு சமமாகவே கருதுனாங்க ஏன்னா உயிரையே தரவங்க அவங்க தான்றத நம்பினாங்க ஓகே அப்படி அமைஞ்ச பாண்டிய நெடுஞ்சீவனுக்கு குடப்புலவியனாரை வந்து சொன்ன ஒரு அறிவுரை மாதிரி தான் இந்த ஒரு பாடலை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பாடலை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் வானுட்கும் வடினின் மதில் மல்லல் மூதூர் வயவேந்தே செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் ஞாலம் காவல தோல்வெளி முறுக்கி ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த நல்லிசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்றதன் தகுதி கேள் இனி மிகுதியால அப்படின்னா என்ன வானுக்கும் வடினின் மதில் அப்படின்னா வானளவு உயர்ந்த மதில் சுவரை கொண்ட மன்னனே ஓகே வளம் குறையாத வேந்தனே செல்லும் உலகத்து எல்லாமே செல்வம் வேண்டினும் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே உன்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசா நினைக்கணும் அப்படின்னா இந்த உலகமே உன் கைக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னா சரி சிறந்த ஒரு மன்னனா இந்த உலகம் உன்னை புகழணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அப்படின்னா நான் சொல்ற விஷயத்த கேளு இது நீ பண்ணனா இந்த உலகமே உன சிறப்பு சிறப்பித்து சொல்லுன்னு சொல்றாரு என்ன பாருங்க நீரின்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே உண்டி முதற்றே உணவின் பெண்டம் உணவிடப்படுவது நிலத்தொடு நீரே நீரும் நிலமும் புணரியோர் ஈண்டு உடம்பும் உயிரும் படைத்திசினோரே அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா நீரின்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் யாக்கைனா உடம்பு நீர் இல்லாம இந்த உடனானது அமையல உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்து நமக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சாப்பாடு கொடுக்கல சாப்பாடு கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து உயிர் கொடுத்துருக்காங்க சாப்பாடு நம்ம செத்துருவோம் ஓகே அப்பனா இந்த உயிர் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது உண்டி முதற்றே உணவின் பெண்டம் சரியா ஏன்னா அந்த உண்டி அந்த சாப்பாடுனாலதான் நம்ம உயிரே வந்து வாழறோம் உணவெனப்படுவது அப்படி சாப்பிட நம்ம சாப்பாடு அந்த உணவு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த உணவு என்பதுனது நிலமும் நீரும் சேர்ந்து நமக்கு தந்த அந்த உணவு தான் இப்போ நிலம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நிலத்துல வந்து பயிர் நல்லா விளையணும் அப்படின்னா நீர் இருக்கணும் அப்ப நீரும் நிலமும் சேர்ந்துதான் அந்த பயிரானது விளைந்து நமக்கு உணவா மாறுது அப்ப உணவுக்கு காரணம் என்ன அந்த நிலமும் நீரும் சேர்ந்து இருப்பது தான் ஓகேவா எப்படி நம்ம வந்து உடலும் உடலோட உயிர் சேர்ந்து வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்குதோ அதே மாதிரி நிலமும் நீரும் சேர்ந்தாதான் நாட்டுல இருக்கக்கூடிய மன்னனான உனக்கு வந்து ஒரு அர்த்தமா இருக்குன்றத சொல்றாரு அடுத்தது வித்திவான் நோக்கும் புன்புலம் கண்ணகன் வைப்பிரு ஆயினும் நன்னி ஆளும் இறைவன் தாக்கு உதவாதே அதனால் அடுபோர் செழிய இகழாது வல்லே நிலன் நெலிமரும் நீர்நிலை பெருக தட்டோர் அம்மை இவன் தட்டோர் தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரே அப்படின்னு என்ன சொல்றா அப்படின்னா 
அதாவது நீ வந்து நல்ல ஒரு மன்னனாக இருக்கணும் நாடு புகழக்கூடிய மன்னனா உலகம் போற்றக்கூடிய மன்னனா இருக்கணும் அப்படின்னா நீர்நிலைகளை உருவாக்கு அந்த நீர்நிலைகள் நீ உருவாக்கிட்ட அப்படின்னா அந்த நீர்நிலைகள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த நீர்நிலை இருக்கிற வரைக்கும் உன்னுடைய புகழ் பிரிந்து இருக்கும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யாரும் சொல்லலாம் கரிகால் சோழன் அவர் கட்ட அந்த கல்லணையை வந்து நம்ம இன்னுமே வந்து சிறப்பிக்கிறோம் நாம மட்டும் இல்லாம வெளிநாட்டவர்கள் எல்லாமே புகழக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நீர்நிலைகளை யார் ஒருத்தர் வந்து காப்பாத்துறாங்களோ அவங்கள பத்தின புகழ் வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் பரவும் உன்னை பத்தி புகழ் உலகம் முழுக்கும் பரவணும் அப்படின்னா நீ நீர்நிலைகளை உருவாக்கி மக்களுக்கு வந்து நன்மை செய்ய அந்த நீர்நிலை உருவாக்கினாலே போதும் மக்களுடைய தாகத்தை நீ போக்குனாலே போகும் தாகத்தை போக்குனாலே பசியை போக்குனாலே பசியை போக்குனாலே அவனுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஓகே நீ ஒவ்வொரு வீட்டுக்கா போயிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து ஆஹ் சாப்பாடு கொடுக்குறது தண்ணி கொடுக்கறத விட நீர்நிலை உருவாக்கினா போதும் அவங்களுக்கு உண்டான அவங்களே வந்து வடிவமைச்சுப்பாங்கன்றது சொல்றாரு இது என்ன திணில பாடிருக்கானா பொதுவியல் திணில பாடிருக்காங்க துறை வந்து முதுமொழி காஞ்சி துறை பாடலை பொருள் நான் கொடுத்துட்டேன் இதுல பொதுவியல் திணை முதுமொழி காஞ்சி துறை பார்த்துடலாம் வெற்றி முதலிய புறத்திணைகளுக்கெல்லாம் பொதுவான செய்திகளையும் முன்னர் விளக்கப்படாத செய்திகளையும் கூறுவது பொதுவியல் திணையாகும் ஓகே வெற்றி முதல் பாடான் திணை வரைக்கும் இருக்க சொன்ன விஷயங்களுக்கு பொதுவா இருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் சொல்லுவாங்க அத சொல்லப்படாத விஷயத்தையும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து சொல்லக்கூடிய திரை தான் வந்து பொதுவியல் திணை அடுத்து முதுமொழி காஞ்சி துறைனா அப்படின்னா அறம் பொருள் இன்பம் என்னும் முப்பொருளினது உறுதி தரும் தன்மையை கூறுதல் அறம் பொருள் இன்பம் இந்த மூணுத்துடைய உறுதி தன்மையை சொல்லக்கூடிய தான் அது முதுமொழி காஞ்சி காஞ்சினா இல்லாததே சொல்லக்கூடிய துறைனா பொறுத்துங்க சொல்லும் பொருள்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா யாக்கைனா உடம்பு வெரி இம்பார்ட்டன் டீம் விசு கேட்டிருக்காங்க யாக்கைனானது உடம்பு புனரியோர் அப்படின்னா தந்தவர் புனரியோரானது தந்தவர் அப்படின்ற ஒரு பொருள் சொல்றாங்க ஓகேவா அடுத்தது தாட்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா முயற்சி ஆளுமை தாட்டுது அப்படின்னா அது முயற்சி ஆளுமையை தான் இங்க தாட்டுன்னு சொல்ற ரொம்ப முக்கியமானது தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குறைவில்லாது நீர்நிலை அமைப்பவர்கள் குறைவில்லாது புகழுடையவர்களாக விளங்குவார்கள் குறைவில்லாம எந்த குறையும் இல்லாம நீர்நிலை உருவாக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து குறைவில்லாத புகழை வந்து அடைவாங்க நீயும் குறைவில்லாத நீர்நிலை உருவாக்கணும் அப்படின்னா குறைவில்லாத புகழை வந்து நீ வாழ்நாள் முழுதும் அடைவாய் அப்படின்றத சொல்றாரு இலக்கணம் குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா மூதூர் நல்லிசை புன்புலம் இது எல்லாமே வந்து பண்பு தொகைகள் மூதூர்னா முதுமை கூட்டல் ஊர் நல்லிசை நன்மை கூட்டல் இசை புன்புலம் புன்மை கூட்டல் புலம் மூன்று மை விதிக்கு பண்பு தொகை நிறுத்தல் அப்படின்னா தல்விகிதி பெற்ற தொழில் பெயர் அமையா அப்படின்னா ஈறுகட்ட ஈட்டெழு அமையாதுன்னு வரணும் அங்க தூ என்ற ஈட்டு எழுத்து கெட்டதுனால ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் நீரும் நிலமும் உடம்பும் உயிரும் எல்லாமே உம் என்ற விகிதி வெளிப்படையா வந்ததுனால எண்ணும் மை அடுப்போர் அப்படின்னா வினைத்தொகை முக்காலத்தும் புரிஞ்சு வரும் சரியா அப்புறம் வந்து கொடும் சாரி கொடுத்தோர் அப்படின்னா வினைய கொடுத்தவர் கொடுத்த நபரை குறிப்பதனால வினையால் அணையும் பெயர் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம கடைசியா நூல் வெளி அப்படின்ற ஒரு தலைப்புல பாட எதுனா பாடலை பத்தியும் அவரை பத்தியும் பார்க்கலாம் எட்டு தொகை நூல்கள் ஒன்று தான் புறநானூறு ஓகே அந்த எட்டு தொகை நேரத்தில் அந்த பதினெண்டு மேற்கணக்குள்ள ஒன்று இது பண்டைய வேந்தர்களின் வீரம் வெற்றி கொடை குறித்தும் குறுநில மன்னர்கள் புலவர்கள் சான்றோர்கள் உள்ளிட்டவர்களின் பெருமைகளை பற்றியும் அன்றைய மக்களின் புற வாழ்க்கையை பற்றியும் கூறக்கூடிய தான் அது புறநானூறு இந்நூல் பண்டைய தமிழர்களின் அரிய வரலாற்று செய்தி அடங்கிய பண்பாட்டு கருவூலமாக திகழ்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளம் தொட்டு கோடு பதித்து வழி சீத்து உளம் தொட்டு உழுவயல் ஆக்கி வளம் தொட்டு பாகுபடும் கிணற்றோடு என்று இவ்வை பார்ப்படுத்தான் ஏகும் சொர்க்கத்து இனிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் நீர்நிலையை வந்து உருவாக்கணும் சொர்க்கத்துக்கு செல்வாங்க அப்படின்றத சிறுபஞ்சம் மூலத்துல ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க இதை கண்டிப்பா படிச்சுங்க கேட்கலாம் அடுத்தது இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இது எல்லாமே நிறைய வந்து மேற்கொள்ள கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே டிஎன் பிசி கேட்டுதான் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே இது எங்கன்னா புறானூரில் வரக்கூடியது உன்பது நாழி உடுப்பவி இரண்டே இதுவும் புறநானூறு யாதும் ஒரே யாவரும் கேள் புறநானூறு சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே நன்னடை நல்கள் வேந்தருக்கு கடனே புறநானூறு உற்றிழு உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முடியாது கற்றல் நன்றே புறநானூறு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது எல்லாமே கேட்பாங்க இது எல்லாமே டீம் பிஸ் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டம்ல கேட்டதுதான் இதை கண்டிப்பா நீங்க படிச்சுக்கணும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது தண்ணீர் அப்படின்ற தலைப்புல கந்தர்வன் அப்படின்ற என்ன ஒரு சிறு ஒரு கதையை வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க ஒண்ணுமே இல்ல தண்ணீர் பஞ்சம் ஒரு கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லைன்னும் போது அந்த
ஓகே அப்போ ட்ரெயின் நின்று ஏரி வந்து போயிட்டு ஒரு கும்பலாக பெண்கள்லாம் போயிட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வரத்து வழக்கம் அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் மட்டும் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி பிடிச்சி இறங்குறதுக்குள்ள ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆகிடுது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ட்ரெயின் மூவ் ஆகிட்டு உடனே ஐயோ அந்த பொண்ணு காணமே காணமே சொல்லிட்டு எல்லாம் பதறாங்க ட்ரெயினோட அந்த பொண்ணு போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மாலாம் கதிரி நடுறாங்க இப்படிலாம் நீ போகணும் தெரிஞ்சு தான் நான் அவனை அனுப்பி இருக்க மாட்டேனே நீ ஒழுங்காக போயிட்டு வந்தேன் சொல்லிட்டு நம்ம பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா வந்து கதிரி கதிரி அழுகிறாங்க அப்புறம் தூரத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பொண்ணு வந்து தண்ணி எடுத்து வர மாதிரி ஒரு உருவம் தெரியும் அதை பார்த்து நம்ம பொண்ணு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்பாவும் அம்மா ஓடும் பார்த்தா அந்த பொண்ணே தான் இருக்கும் இல்லைம்மா ட்ரெயின் வந்து நான் பிடிச்சினே இருந்தால் மூவ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் வந்து பார்த்தா அந்த தண்ணி பர்த்தி ஆகிய பர்த்தி ஆகலாமல் நீ திட்டுவோ தானே அதனால தான் நான் என்ன பண்ணேன் ஃபுல்லாக போ ஆறு வரைக்கும் நின்றுட்டு அடுத்த ஸ்டேஷன் இறங்கி அங்கேருந்து நடந்து வரணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் நீ எதுவும் பண்ண வேணாம்மா இருக்க தண்ணியே போதும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பாடலை இந்த ஒரு கதையை வந்து முடிச்சுருப்பாங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அந்த கதையை படித்து பாருங்கள் சரியா இது கதையில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுவும் இல்லை கதை தெரிஞ்சது நல்லது ஓகேங்களா இது நம்ம நூல்வெளி மட்டும் படித்தா போதுமானது நூல்வெளியில் வந்து நம்ம யாரை பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னா கந்தர்வனின் இயற்பெயர் வந்து நாகலிங்கம் கந்தர்வனின் இயற்பெயர் வந்து நாகலிங்கம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் இவர் எந்த மாவட்டம் ராமநாதபுரம் கந்தர்வன் இயற்பெயர் நாகலிங்கம் எந்த மாவட்டம் ராமநாதபுரம் தமிழ்நாடு அரசின் கருவூல கணக்கு துறையில் பணியாற்றியவர் சரியா அதாவது ட்ரெஷரி டிபார்ட்மெண்ட் பற்றிலாம் ட்ரெஷரியில் பணியாற்றிருக்க யார் கந்தர்வன் கவிதைகளையும் எழுதியிருக்கிறார் ஓகேவா சாசனம் ஒவ்வொரு கல்லாய் கொம்பன் சரியா சாசனம் சரி சாசனம் ஒவ்வொரு கல்லாய் கொம்பன் முதலிய இவரது குறிப்பிடத்தகுந்த சிறுகதைகள் நிறைய இருக்கு ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்து துணை வினைகள் அப்படின்னு ஒரு டாபிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினைகளை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க தனி வினை கூட்டு வினைலாம் ஓகேவா இது நமக்கு சிலபஸில் இல்லை சிலபஸை வந்து இது வந்து கவர் ஆகாது ஓகேவா இதில் முக்கியமானதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது ஸோ முதல் வினை துணை வினை அப்படின்னு போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதன்மைப்படுத்துறதை பொறுத்து ஓகேவா இது அந்தளவுக்கு நம்ம முக்கியமாக படிக்க வேண்டிய டாபிக் இல்லை ஓகேவா ஸோ இது வந்து சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் பார்த்துங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய இலக்கண்ட் டாப்பிக்கும் இல்லை சிலபஸ்லேயும் இது நமக்கு வந்து டேட்டாக கவர் ஆகலை ஓகேவா சரிக்கே அடுத்து மிசை என்பது எது சொல்லு அப்படின்னா மிசைனா மேலே அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வரும் கீழே நீர்நிலைகளோடு தொடர்பு இல்லாதது எது அப்படின்னா அகழி ஆறு இளைஞனை பார்த்தோம் புலரி தான் பார்த்துக்க மாட்டோம் அதான் வராது பொருத்தமான விடையை தேர்க நீரின்றி அமையாத உலகு திருவள்ளுவர் கரெக்டு நீரின்றி அமையாத யாக்கைக்கு அவையார் ஓகேவா மாமழை போற்றுவதும் இளங்கோவடிகள் நீரின்றி அமையாத யாக்கைக்கு யார் வருவாங்க இது மட்டும் பார்க்கலாம் நீரின்றி அமையா யாக்கைக்கு நீரின்றி அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் இதுல இருந்து யார் சொல்றாங்கன்னா குடப்புலவியார் தான் அவ்வையார் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அது வந்து ஆன்சர் தான் வரும் ரெண்டாவது தப்பு தான் வரும் நீரின்றி அமையாத யாக்கைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குடப்புலவியார் வரணும் மாமழை போட்டதும் இளங்கோடி அது கரெக்ட் தான் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ சி இது வரைக்கும் பாருங்க இதுதான் சரியானது அத்த பொருத்தமான வினையை எடுத்து எழுதுக இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கதிர் அலுவலகத்திலிருந்து விரைவாக வந்தான் அவன் பையன் பள்ளியிலிருந்து இன்னும் வரவில்லை வருகிறான் இன்னும் வரவில்லை வருவான் வரமாட்டான் இன்னும் வரமாட்டான் அப்படிதான் வரான் ஓகே கதிர் அலுவலகத்திலிருந்து விரைவாக வந்து விட்டான் அவன் பையன் பள்ளியிலிருந்து இன்னும் வரவில்லை அவ்வளோதான் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்லல் மூதூர் வைவேந்தே கோழிட்ட சொல்லின் பொருள் என்ன மல்லல் அப்படின்னா மல்லல்னா வளமை அதான் இப்போ வளம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா தோட இந்த ஒரு இயலை வந்து நம்ம வெட்டிக்கிறோம் முடிக்கிறோம் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு பக்கம் வந்து இந்த இயல் ஒரு இயலை வந்து பார்த்தோன்னா முப்பத்தஞ்சு பக்கம் இருக்குது ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஒரு பாடலை படிச்சிங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா கல்லும் மலையும் குதித்து வந்தேன் பெரும் காடும் செடியும் கடந்து வந்தேன் எல்லை விரிந்த சமவெளி எங்கும் நான் இறங்கி தவழ்ந்து தவழ்ந்து வந்தேன் ஏறாத மேடுகள் ஏறி வந்தேன் பல ஏரி குளங்கள் நிரம்பி வந்தேன் ஊராத ஊற்றிலும் உட்புகுந்தேன் மணல் ஓடைகள் பொங்கிட ஓடி வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீருடைய வரலாறு எப்படிலாம் அந்த நீர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து கடந்து வந்திருக்குன்றத கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஆறு அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாமே ரொம்ப முக்கியமான இந்த கவிமணியுடைய ஒரு பாடல் ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கலைச்சொல் குமிழிக்கல் அப்படின்னா கோணிக்கல் ஸ்டோன் குமிழிக்கல் வந்து கோணிக்கல் ஸ்டோன் நீர் மேலாண்மை அப்படின்னா வாட்டர்
அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா அறிவை விரிவு செயல் வந்து நிறைய நூல்கள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நூல்கள் யார் எழுதுனாங்கன்றது இது நிறைய கேட்கலாம் ஓகே கண்டிப்பாக கேட்கலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அழகின் சிரிப்புனா வந்து பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதுனது தண்ணீர் தண்ணீர்னா கோமல் சுவாமிநாதன் நம்ம தண்ணீர் தான் பார்த்தோம் இங்கே தண்ணீர் தண்ணீர் வந்திருக்கு அது யார் கோமல் சுவாமிநாதன் நம்ம தண்ணீர் மட்டும் யார் பார்த்தோம் கந்தரவன் பார்த்தோம் இங்கே தண்ணீர் தண்ணீர் அடுத்த தண்ணீர் தேசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரமுத்து வாய்க்கால் மீன்கள் வே இன் இறையன்பு சரிங்களா முன்னாள் தலைமை செயலர் வந்து யாரு வே இறையன்பவர்களுடைய வாய்க்கால் மீன்கள் மழைக்காலமும் புயலோசையும் வந்து மா கிருஷ்ணன் மழைக்காலமும் புயலோசையும் இது யாருடையது மா கிருஷ்ணன் அவருடையது ஓகேவா ஸோ இதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இயலானது வந்து முடியுது ஓகேங்களா ஸோ வெற்றிகரமாக நம்ம ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய சமச்சு புத்தகத்தில் இரண்டாவது இயலை வந்து நம்ம முடிச்சிருக்கோம் அடுத்த வீடியோ பற்றியில் வேறொரு முக்கிய தொழில் நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுமே விடைபெறுவது அரசன் துரோண் அகாடமி தேங்க்யூ